మా లేటెస్ట్ వీడియోస్ కోసం మా ఈ తెలుగు న్యూస్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి రేపు ఇరవై నాలుగున శుక్రవారం ఎంతో అత్యంత అతేంద్రియ శక్తులు కలిగిన రోజు మొట్టమొదటి పుష్యమాస బహుళ అమావాస్యను మౌని అమావాస్య అంటారు దీపావళి అమావాస్య కంటే కూడా అధిక రెట్ల ఫలితాలను ఈ మౌని అమావాస్య ఇస్తుంది పుష్యమాసంలో రవి మరియు చంద్రుడు మకర రాశిలో కలవటమే మౌని అమావాస్య ఈ మౌని అమావాస్య రోజు పకటి పూట మౌనంగా ఉండి మనలోని చీకటి అనే అంధకారాన్ని తొలగించాలి అని ఈ మౌని అమావాస్య యొక్క అర్థం ఈ రోజున మౌనవ్రతం పాటించడం అనాదిగా వస్తుంది మన నోటి నుంచి వచ్చే మాటల వలన కొందరు సంతోషపడుతూ ఉంటారు మరి కొంతమంది బాధపడుతూ ఉంటారు కాబట్టి ఈ రోజు కోపంతో ఎవరినీ బాధ పెట్టనీయకూడదు ఇలా మనోవ్రతం ఆచారంగా పెట్టారు ఈ రోజు నోటి నుండి అనుకూడని మాటలు పలికితే వారికి జీవితంలో అన్ని అశుభాలే జరుగుతాయి అందుకే మహా పవిత్రమైన ఈ రోజున మన నోటిని అదుపులో పెట్టుకోవాలని ఇలా పెద్దలు ఆచారాన్ని పెట్టారు ఈ రోజు ఎవరైతే మౌనవ్రతాన్ని పాటిస్తారో వారి యొక్క అనుకున్న పనులు నెరవేరుతాయి సకల శుభాలు కలుగుతాయి ఈ రోజు గంగానదిలోని నీరు అమృతంగా మారుతుందని పురాణాలు చెప్తూ ఉన్నాయి అందువల్ల ఈ రోజు గంగానదిలో పవిత్ర స్నానాలు చేస్తారు మౌని అమావాస్య రోజు సాధ్యమైనంత వరకు మౌనంగా ఉంటే మంచిది ఈ రోజు సాధువులు మౌనంగా ఉంటారు దీనిని జ్ఞానాన్ని నిద్రలేపే చర్యగా భావిస్తారు మౌని అమావాస్య నాడు శనిదేవుణ్ణి పూజిస్తే చాలా మంచిది దోషాలన్నీ పోతాయి ఈ రోజు భక్తులు శనిదేవునికి నువ్వుల నూనెతో అభిషేకం చేస్తారు ఈ రోజు కాకికి అన్నం పెడితే శనిదేవుడు మిమ్మల్ని దీవిస్తాడు కనుక ఈ మౌని అమావాస్య నాడు ఎక్కడైనా సరే కాకులకు ఆహారాన్ని అందించండి మీ జీవితంలో శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి అదేవిధంగా ఈ రోజు కుక్కలకు ఆహారాన్ని అందించిన ఎంతో మేలు జరుగుతుంది ఈ రోజు ఇంటి యజమాని నదిలో స్నానమాచరించి నల్ల నువ్వులను నీళ్ళల్లో వేసి పితృదేవతలకు తర్పణం విడిచిపెడితే పితృదేవతలు ఇరవై యొక్క తరాల పాటు స్వర్గంలో ఉంటారని పురాణాలు చెప్తూ ఉన్నాయి మీ జాతకంలో పితృదోషం పితృశాపం ఉంటే మౌని అమావాస్య రోజు ఇలా చేస్తే మంచి జరుగుతుంది ఈ అమావాస్య లక్ష్మీదేవికి ఎంతో ప్రీతికరమైన రోజు కావున ఈ రోజు లక్ష్మీదేవిని భక్తి శ్రద్ధలతో ఆరాధిస్తే ఐశ్వర్యవంతులుగా మారిపోతారు ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి సకల శుభాలు కలిగేలా లక్ష్మీదేవి దీవిస్తుంది లక్ష్మీదేవికి దీపావళి అమావాస్య తరువాత అత్యంత ప్రీతికరమైనది ఈ మౌని అమావాస్య కాబట్టి ఈ అమావాస్య రోజు లక్ష్మీదేవికి ఎంతో ఇష్టమైన పాలతో చేసిన పదార్థాలను నైవేద్యంగా సమర్పించండి పది మందికి ప్రసాదంగా వితరణ చేయండి అలాగే తామర పువ్వులను ఎర్రటి పుష్పాలను లక్ష్మీదేవికి అలంకరించి మీరు ఏం కోరుకున్నా సరే నెరవేరుతుంది అలాగే ఈరోజు నిమ్మకాయలతో ఎటువంటి పరిహారం చేసినా మీకు అద్భుతమైన ఫలితం కలుగుతుంది కనుక ప్రతి ఒక్కరూ మౌని అమావాస్య నాడు ఈ చిన్న చిన్న పనులను చేసి సకల శుభాలను పొందండి ఈరోజు మౌని అమావాస్య అమావాస్య అంటేనే అతేంద్రియ శక్తులు కలిగిన రోజు ఈరోజు ఉప్పుతో ఇంట్లో నాలుగు మూలల ఉప్పును చల్లటం వలన మీ ఇంట్లో ఉన్న దరిద్రాలన్నీ తొలగిపోతాయి అలాగే ఈశాన్య మూలలో ఒక బౌల్లో ఉప్పు పెట్టి దాని మీద నిమ్మకాయ పెట్టి పసుపు కుంకుమ చల్లి ఇల్లంతా తిప్పి ఈశాన్యంలో మళ్ళీ ఆ గిన్నెను అలాగే పెట్టి మరుసటి రోజు ఉదయమే ఎవ్వరూ చూడకుండా ప్రవహించే నీటిలో వేస్తే మీ ఇంట్లో ఉన్న ఎటువంటి దుష్టశక్తులైనా సరే లేదా దరిద్రమైనా సరే తొలగిపోతుందని పెద్దలు చెప్తూ ఉన్నారు కావున శుక్రవారం వచ్చే ఈ అమావాస్య రోజు ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న ఈ పనులను చేసి మంచి ఫలితాలను పొందండి వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి బట్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవటం మర్చిపోవద్దు